Consideriamo adesso gli acidi del cloro, se vi ricordate abbiamo quattro tipi di acidi che derivano rispettivamente dall'anidride ipoclorosa, anidride clorosa, anidride clorica e anidride periclorica. E gli acidi sono acido ipocloroso, HCLO, acido cloroso, acido clorico e acido periclorico. Aggiungiamo rispettivamente rame, ferro, berili e alluminio, vediamo che sale otteniamo. Il rame al posto dell'idrogeno, Cu, ClO, più H2. Torniamo sulla formula. Il rame abbiamo detto che il numero di ossidazione 2, ClO, abbiamo un idrogeno qui, quindi 1, vado a scambiare, 1 non si mette, ClO, preso il rame. Andiamo a bilanciare subito. Rame 1 e 1, cloro 1 qui 2, quindi metto un 2 qua. Adesso abbiamo due di idrogeno che sono a posto e due di ossigeno da bene. Come si chiama questo sale? Deriva dall'acido ipocloroso, oso, mi ricordo, il sale passa ito, quindi diventa ipoclorito rameito oppure ipoclorito di rame 2 con la notazione stop andiamo adesso al secondo esempio acido cloroso più ferro Vediamo questo disturbo un po', mettiamo il ferro al posto dell'idrogeno, HFCLO2, più sempre H2. Torniamo sulla formula, il ferro numero di sezione 2, ClO2 c'è cioè un solo idrogeno, quindi 1, vado a fare lo scambio, 1, e qui metto, si legge FCLO2 presso due volte. Come si chiama? Acido cloroso, oso diventa itto, quindi clorito, il ferro è 2, ferroso. oppure, come sto, clorito di ferro 2. Andiamo al terzo esempio. Ah, scusate, allora dobbiamo bilanciare, grazie. Ferro 1, ferro 1, cloro 1, qui ne abbiamo 2, quindi metto un 2 qua. 2 là, sono 2 di idrogeno, 2 di idrogeno e 2 di cloro. L'ossigeno è già a posto, 2 per 2 è 4, 2 per 2 è 4. Torniamo al terzo esempio, il berilio al posto dell'idrogeno, Cl o 3 più H2. Ritorniamo qui il berilio secondo gruppo, quindi 2, qui è sempre 1, diventa BE. Cl o 3 preso due volte. Acido clorico ICO passa ad alto, quindi diventa clorato di berillo. Andiamo a bilanciare, 1 e 1, il cloro 2 di qua, sempre 2 di qua, 2 di idrogeno e 2 di idrogeno, 2 per 3 6 e 2 per 3 6 ossigeno. Ultimo esempio, alluminio, 
composto dell'idrogeno, ClO4 più H2. Torniamo sulla forma. Alluminio 3, ClO4 sempre 1, AL ClO4 3 sopra 2. Come si chiama? Deriva dall'acido perclorico, perclorato, perclorato di alluminio. Andiamo a bilanciare, alluminio 1 e 1, cloro 3. Quindi adesso abbiamo 3 idrogeni qui e qui 2. Quindi devo aumentare. Se metto 2, che diventa 4, e poi lì di nuovo devo andare a cambiare. Metto direttamente 3, diventa 3 per 2, 6, e metto un 6. Anche qua. Adesso diventa 6 di cloro. Quindi abbiamo 3, devo mettere un 2 qua, 2, 3 per 2, 6, adesso cambia anche l'alluminio, ne abbiamo 2 qua. L'ossigeno, 6 per 4, 24, 3 per 4, 12, per 2, 24. E adesso di corsa a studiare.